దీనమైన స్థితిలోనైనా సంపన్న స్థితిలోనైనా దీనమైన స్థితిలోనైనా సంపన్న స్థితిలోనైనా ఏ స్థితిలో నేను ఉన్నా తృప్తిగా స్థుతించుచున్నా ఏ స్థితిలో నేను ఉన్నా తృప్తిగా స్థుతించుచున్నా నేను నమ్మిన వాణిని ఎరుగుదును సిగ్గుపడనెన్నడు నేను నమ్మిన వాణిని ఎరుగుదును సిగ్గుపడనెన్నడు సిగ్గుపడనెన్నడు నన్ను బలపరచువాని ఎందే సమస్తము నే చేయగలను నన్ను బలపరచువాని ఎందే సమస్తము నే చేయగలను ప్రైజ్ ద లాడ్ యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు జగనన్న పాస్టర్ల సంగతి ఏంటి అనే ఈ యొక్క అంశానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను మర్చిపోకుండా యేసు సన్నిధి అనే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సిఎల్ఎస్ క్రిస్టియన్ లీగల్ సర్వీస్ అనే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ బటన్ నొక్కండి ప్రతి వీడియోని పొంది అనేక మందికి ఈ వీడియోలు షేర్ చేయాలని ప్రేమతో మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను మన సేవకులు దేవుని మీద తప్ప ఎవరి మీద ఆధారపడరు వందకి తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది ఎందుకంటే బైబిల్ గ్రంథంలో కరువులు వచ్చినప్పుడు తెగుళ్ళు వచ్చినప్పుడు అపాయాలు పెను ప్రమాదాలు ఉప్పెన్నలు వచ్చినప్పుడు రాజ్యాలు రాజులు మంత్రులు అధికారాలు అధికారులు తల్ల క్రిందులై భూప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరూ భయభ్రాంతులు గురైనప్పుడు ధైర్యముగా సంతోషముగా నిశ్చయముగా ఏ భయము లేకుండా అటు వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ నిజ దేవుని మీద ఆధారపడి అనేకమైన కరువు పరిస్థితుల నుండి దైవజనులు ప్రవక్తలు యాజకులు విశ్వాసులు దేవుని బిడ్డలు పోషింపబడ్డారు కాపాడబడ్డారు అనటానికి మనం ఎన్నో లేఖనాలు చదివేము బోధించాము విన్నాము కూడా మరి అలాంటి ఈ తరుణంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరియు భారతదేశంలోను తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల్లోను ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ వల్ల ఆర్థికముగా భయంకరంగా కరువులో ప్రజలు వచ్చేసారు వచ్చింది తెగులు కానీ ఎదురయ్యే పరిస్థితులు కరువు మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పాస్టర్ల సంగతి ఏంటి అనేది కూడా మరి ప్రభుత్వ ప్రభుత్వాన్ని అడగాలని నేను ముందుకు వచ్చాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా దయ దాక్షిణ్యం ప్రేమ కలిగిన మనసు కలిగిన వ్యక్తి ఎందుకంటే నిజ దేవుడే నేసుక్రీస్తు ప్రభువులో ఆయన రక్షణ పొందాడు కాబట్టి ఆ కుటుంబం అంతా దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగి ఉన్నది కాబట్టి వారు ఈ మనవిని ఖచ్చితముగా స్వీకరిస్తారని మరి దీనికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటారని కూడా నేను విశ్వసిస్తున్నాను మరి రీసెంట్గా సోషల్ మీడియాలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాన్యశ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పురోహితులకు పేద పురోహితులకు ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున సహాయం అందించారని అందించాలని ఆదేశించినట్లు మరి సోషల్ మీడియాలో అలాగే న్యూస్లో కూడా ఒక వీడియో వైరల్ అయింది అయితే వారికి ఇచ్చినందుకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము వారు పురోహి పురోహితుల కన్నా కూడా ముందు మనుషులు వాళ్ళు అలాగే పాస్టర్లైనా ఆ ముస్లిం దావా ప్రచారకులైనా కానీ ముందు మనుషులు మనం అందరం వారికి సహాయపడటం మేమెంతో గర్విస్తున్నాం సంతోషిస్తున్నాం ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము క్రైస్తవం తరఫున అభినందిస్తున్నాం అయితే ఇప్పుడు మా యొక్క అప్పీల్ ఏమిటంటే గౌరవ పాస్టర్లను కూడా ప్రభుత్వం వారు ఆదుకుంటే బాగుంటుందనేది మా అభిప్రాయం ఎందుకంటే వందల వేల మంది సంఘాలు కలిగిన వారు వారు దేవుని కృపను బట్టి ఆశీర్వదింపబడ్డారు స్థిరపడ్డారు వారు అయితే పదుల సంఖ్యలలో ఇరవై సంఖ్యలలో ముప్పై సంఖ్యలలో నలభై సంఖ్యలలో యాభై అరవై డెబ్బై ఎనభై తొంభై సంఖ్యలలో ఉన్న లేదా వంద సంఖ్యలలో ఉన్న సంఘాలని 
నడిపించే కాపర్లు పాస్టర్లు చాలా ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు ఎందుకంటే సంఘం అంతా ఆగిపోయింది వారు ఉద్యోగాలు వదిలిన వాళ్ళు ఉంటారు వ్యాపారాలను వదిలేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వివిధ రకాల పనులు చేసే వాళ్ళు కూడా అన్ని వదిలేశారు దేని కొరక అంటే దేవుని కొరకు దేవుని పిలుపుకు లోబడి ఆత్మల రక్షణ కొరకు వారు కలిగిన సమస్తాన్ని ఖర్చు పెట్టారు వారికి కలిగిన వాటిని వదిలేసి దేవుని పని కొరకు ఊరు కానీ ఊరు జిల్లా కానీ జిల్లా రాష్ట్రం కానీ రాష్ట్రం వచ్చి వారు కష్టపడుతున్నారు మరి వారికి వారిని పోషించేది బైబిల్ ప్రకారం సంఘమే ఇప్పుడు అలాంటి సంఘము దైవజనులకు దూరముగా ఉంది అలాంటి సంఘము దైవజనుల వద్దకు వచ్చి సహాయపడాలన్నా కానీ లాక్డౌన్ నియమ నిబంధనల వల్ల అది వల్లపడతలేదు మరి ఇలాంటి తరుణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు స్పందించి మరి అర్హత కలిగిన సేవకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ మీరు గుర్తించి వారు కూడా ఈ యొక్క తెగులు సమయంలో వారు మీ వంతుగా ప్రభుత్వం తరఫున కాను కనుకుంటారో లేదంటే కరువు సహాయం అనుకుంటారో మీకు ఏ భాషలో తోచితే దానిని మీరు ఉపయోగించుకొని గౌరవ పాస్టర్లకు మీరు సహాయం చేయాలని ఇందు మూలంగా కోరుకుంటున్నాను అంటే మీకు దేవుడు సహాయం చేయడం అంటే ఇప్పుడు వరకు మీరు చేసినా చేయకపోయినా మేము దేవుడి మీద ఆధారపడతాం ఇక ముందు ఆధారపడతాం అడగటం మా వంతు దేవుడి చిత్తం అయితే మీరు ఇస్తారు ఒకవేళ మీకు దేవుడి చిత్తం మీకు ఇచ్చే మనసు లేకపోతే మేము మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తాం క్షేమంగా ఉంచని అలాగే మేము దేవుడి మీద ఆధారపడతాం కాకోలం చేత ఏలియాన్ని పోషించిన దేవుడు మాకెందుకు తక్కువ చేస్తాడు నలభై దినాలు ఓడ ప్రయాణంలో పౌలు గారిని పోషించిన దేవుడు మాకెందుకు తక్కువ చేస్తాడు కాబట్టి ఆ మూడు దినాలు చేప గడుపులో యవనాన్ని పోషించిన దేవుడు మాకెందుకు తక్కువ చేస్తాడు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం మూడు దినాలు కొండ మీద ప్రసంగం విన్న ప్రజలకే తక్కువ చేయని దేవుడు మాకెందుకు తక్కువ చేస్తాడు తక్కువ చేయడు అయినను ఈ బా ఈ రాష్ట్రంలో ఉంటున్నాం కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ఉండ ప్రజల అందరి పక్షాన అలాగే పాస్టర్ల పక్షాన క్రైస్తవ సంఘాల పక్షాన ఈ విజ్ఞప్తిని మేము అడగాలి కాబట్టి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం మీరు వెంటనే స్పందించి మరి ఈ యొక్క తెగులలో కరువు సహాయాన్ని ఆర్థిక సహాయాన్ని మా గౌరవ పాస్టర్లకు అందించండి అలాగే హైందవ పురోహితులకు అందించండి ముస్లిం దావా ప్రచారులకు కూడా కూడా అందించండి ఎందుకంటే ఎవరు నమ్మిన విశ్వాసులు వారు మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు క్రైస్తవులైతే నిజ దేవుడు నేసుక్రీస్తుని ఆరాధిస్తూ మీ గురించి ఉపవాసం ఉంటారు మీరు ఇచ్చిన అయిపోయినా మీ గురించి మీ గవర్నమెంట్ గురించి మీ కుటుంబం గురించి రాష్ట్ర ప్రజల గురించి మేము ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేస్తాం దయతో విఘ్నులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న అధికారులు ఈ యొక్క విషయాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని కోరుతున్నాం మరి మీరు అనొచ్చు మేము ఆల్రెడీ వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తున్నాము రైస్ ఇస్తున్నాం కదా అని మరి ఇతర జిల్లాల నుండి ఇతర రాష్ట్రాల నుండి ఇతర మండలాల నుండి వచ్చి ఇక్కడ సేవ చేస్తున్న వారికి వారు సొంత గ్రామాల్లో సొంత మండలాల్లో వారి ఆధార్ కార్డులు రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు సేవ చేసే ప్రాంతంలో వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు లేవు మరి ఇప్పుడు వాళ్ళకి కరువు సహాయం అందట్లేదు కదా ఇప్పుడు వారు వారు ఊరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే రేషన్ కార్డులో ఆ అడ్రస్ ఉన్న ఊరు వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వెళ్ళ ఇట్లా మరి ఇలాంటి సమయంలో అలాంటి పాస్టర్లను గుర్తించి మరి అక్కడ అందే సహాయం ఇక్కడ అందేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలి కదా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలామంది పాస్టర్లు మరి చిన్న చిన్న కార్లు కొన్నారని ఏదో థర్డ్ హ్యాండ్ ఫోర్త్ హ్యాండ్ కొన్నారని అలాగే వారికి కొన్ని గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్స్ ఆపారు వాస్తవానికి కారు కొన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు రిచ్ కాదు వారు ఏదో కోటీశ్వరులు కాదు లక్షాధికారులు కాదు సేవకు అవసరం కాబట్టి సంఘస్తులందరూ ప్రోద్బలంతో వారు తల ఒక తులవ పలం వేసుకొని పాస్ట్ గారి కారు కొనించారు ఆ కారు పాస్ట్ గారి ద్వారా ఒకవేళ వినియోగపడుతుందేమో కానీ వాస్తవానికి ఆ కారు కొనుక్కునే శక్తి పాస్ట్ గారికి లేదు అవసరం నిమిత్తం సంఘం కొనిచ్చింది మరి అలాంటి వారికి కారు ఉందని కూడా రేషన్ ఆపేసేసారు గవర్నమెంట్ నుండి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఆపేసేసారు ఇది కూడా విఘ్నులైన గవర్నమెంటు ఆలోచన చేయాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచన చేయాలని మేము కోరుతున్నాం దీనివల్ల పాస్టులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వారు ఎందుకంటే ఉద్యోగాలు వదిలేసిన సేవకులు ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు వదిలేసిన దైవజనులు ఉన్నారు దేవుని కొరకు అలాగే వ్యాపారాలు వదిలేసిన దైవజనులు ఉన్నారు వారి చేతి వృత్తి పనులను వదిలేసిన దైవజనులు ఉన్నారు ఇక దేవుని పనే వారికి ప్రాముఖ్యం అని ఆత్మల సంపాదన ధన సంపాదన కాదు ధన సంపాదన కోసమైతే ఉద్యోగాలు వదలరు ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు వదలరు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వదలరు వ్యాపారాలు వదలరు 
చేతివృత్తి పనులను వదలరు వారికి సంపాదన అంటే పెంటతో సమానం కానీ ఆత్మల సంపాదన దేవుని దృష్టిలో మిక్కిలి ఘనమైనవి కాబట్టి పరలోకంలో వారి యొక్క గొప్ప స్థానాన్ని సంపాదించుకోవటానికి ఇంత త్యాగం చేసి దైవజనులు ఇంత కష్టపడుతున్నారు ఎంతోమంది కడుపు కాల్చుకొని ఉన్నారు పస్తుల్లో ఉన్నారు తెలుసా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దయతో మీరు ఈ విజ్ఞప్తిని ఈ అప్పీల్ని మీరు స్వీకరించి గౌరవ పాస్టర్లకు మీరు కరువు వృత్తిని అందించాలని మిమ్మల్ని సమన్యంగా కోరుకుంటున్నాను యావత్తు క్రైస్తవం తరఫున క్రిస్టియన్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల తరఫున మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను అలాగే కేసీఆర్ గారిని కూడా కోరుకుంటున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దయతో మీరు స్పందించండి పాస్టర్లు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు చాలామంది నేను భేద సేవకులు అని అన్నాను కానీ ఎందుకంటే ఈ లోకంలో భేదాన్ని మనుషులు పెట్టవచ్చేమో కానీ దేవుడు సేవకుడికి ఎవరు కూడా భేద గొప్ప సేవకుడు పెద్ద సేవకుడు చిన్న సేవకుడు అని పెట్టడు చిన్న సేవకుడు పెద్ద సేవకుడు ధనవంత ధనం కలిగిన సేవకుడు దరిద్రుడైన సేవకుడు అన్నాడంటే దేవుడు దృష్టి వీళ్ళు దరిద్రులుగా ఉంటారు కాబట్టి దైవజనుడు ఎవరు కూడా పేదోడు కాదు చిన్నోడు కాదు దేవుని దృష్టిలో అందరూ సమానులే బైబుల్ ఎక్కడో కూడా ఇతను పెద్ద ప్రవక్త ఇతను చిన్న ప్రవక్త ఈయన పెద్ద పాస్టర్ ఈయన చిన్న పాస్టరు ఈయన చిన్న పోస్తురు ఈయన పెద్ద పోస్తురు అని లేదు మనం పెట్టుకున్న అజ్ఞానంగా వాస్తవానికి ఇవి దేవుని దృష్టిలో అలా మాట్లాడే వాళ్ళందరినీ కూడా దేవుడు తీసి తొంగలో దొక్కుతాడు అంటే తొంగలో దొక్కడం అంటే ఏదో పక్కన వేస్తాడని కాదు కానీ గుర్తు పెట్టుకొని ఆ హెచ్చింపుని తగ్గించేస్తాడు కాబట్టి దేవుని దృష్టిలో ఆత్మీయుల దృష్టిలో ఎంత గొప్ప పుడింగ్ సేవకుడైనా కానీ చిన్న అందరూ సమానులే దేవుని దృష్టిలో మనుషులందరూ సమానులే సేవకులు అందరూ సమానులే కాబట్టి ఇలాంటి సేవకుల్ని ఘనమైన సేవకుల్ని మీరు ఆదుకోవాలని ప్రేమతో కోరుకుంటున్నాను అంటే బైబుల్ అంటాడు ధనవంతుడైన వాడు తనకు కలిగిన లేమిని బట్టి అతిశయించాలన్నాడు ధనం లేని వాడు తనకు కలిగిన ఉన్నత మనస్థితిని బట్టి అతిశయించాలి అన్నాడు దేవుడు బైబుల్లో నువ్వు పరిపూర్ణ అవ్వాలంటే నీ ధనాన్ని వదిలేసి రమ్మన్నాడు బైబుల్లో కాబట్టి ధనం కలిగిన దైవజనుడు కావచ్చు లేదా తనకు తాను గొప్ప పెద్ద దైవజనం అనుకు అనుకుంటున్నవారు కావచ్చు వాళ్ళు ఏమనుకోవాలంటే ఓహో నేను లేమి కలిగిన వాడిని నేను చిన్నవాణ్ణి అనుకోమని దేవుడు చెప్తున్నాడు ధనం లేకుండా లేదా చిన్న సేవకుడిగా ఇతరులు అంటున్నారని నువ్వు బాధపడే వాళ్ళు ఏమనుకోవాలంటే ఉన్నత మనస్థితిలో ఉన్నావని నిన్ను అనుకోమని బైబుల్ సాక్ష్యం ఇచ్చింది చిన్నవాటి ఎందు లక్ష్యం ఉంచమని చెప్పింది కాబట్టి కాబట్టి ఇది సేవకులు చెబుతున్నాను నా ఈ అప్పిల్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వీకరించి మరి గౌరవ పాస్టర్లను స్వార్థికులను ఆదుకోవాలని మిమ్మల్ని మిక్కిలి వినయంగా వేడుకుంటూ కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే చాలామంది పాస్టర్లు అల్లాడిపోతున్నారండి చిన్న చిన్న పిల్లలను పెట్టుకుని ఉన్నారండి పాస్టర్లు ఎవరిని అడగలేక విశ్వాసుల వద్దకు వెళ్ళలేక విశ్వాసులు వచ్చినా రాని ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు అక్కడ బిక్కు బిక్కుమంటూ దేవుని మీద ఆధారపడి ధైర్యంగా ఉంటున్నారండి ఎంతోమంది అన్నం కూడా తినకుండా ఉన్నారు ఇది ఇది కనుక తెలుసు కూడా పట్టించుకోబోతే ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిగా మారే అవకాశం ఉండిందని నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆ ప్రేమతో కోరుకుంటున్నాను రాజశేఖర రెడ్డి గారైనా వారి వంశం నుండి వచ్చిన మీరైనా పేద ప్రజలు ఎవరైనా అడిగితే కాదు లేదు అనే స్వభావం మీది కాదు ఇదేది మిమ్మల్ని పోగొడతలేదు కానీ దేవుని బట్టి మీకు ఆ లక్షణాలు మీ తాతగారి వద్ద నుండి వచ్చినాయి ఇది నిశ్చయంగా నువ్వే నమ్ముతాం మీ మనస్తత్వం అది మీ యొక్క తీరు తెన్నులు అలాంటివి కాబట్టి మీ హోందాక తగినట్టుగా గౌరవ పాస్టర్లను ఆదుకోనండి పూజారులను ఆదుకోనండి మరి ముస్లిం ప్రచారకులను కూడా ఆదుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మరి ఈ సమయంలో మరి గౌరవ సేవకులందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండాలని దేవుడే మనకు సహాయకుడు దేవుడే మనకు ఆధారం దేవుడే మనకు సమస్తం అనుగ్రహిస్తాడు ఈ విషయమే ప్రార్థన చేయండి గవర్నమెంట్ వారికి అప్పీల్ చేస్తున్నాను ఖచ్చితంగా నేను నమ్ముతున్నాను దేవుడు ఈ వీడియోను వాళ్ళకి అందేలాగా చేస్తాడు దీన్ని ఆలోచన చేస్తాడు సహాయం చేసే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేస్తాడని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే గ్రామ వాలంటీర్స్ ఆధార్ కార్డు లేదా రేషన్ కార్డు ఎవరుకుంటే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు మరి ఒక ఊర్లో అడ్రస్లో ఉన్న సేవ కూడా మరొక ఊర్లో సేవ చేస్తున్నారు మరి వారికి ఎలా అవకాశం వస్తుందో ఆలోచన చేయాలి వారు కూడా అవకాశం కల్పించండి అలాగే వివిధ ప్రాంతాల్లో దైవజనుల పిల్లలు చదువుకుంటూ ఆగిపోయారు చిన్నపిల్లలు వారు వారిని కూడా ఇక్కడికి రావటానికి మీరు చర్యలు తీసుకోండి అలాగే దైవజనులు కూడా మరి చర్చీలలో ఆరాధన జరుపుకుంటానికి అవకాశం కల్పించండి అంటే ఉదాహరణకి తిరుపతిలో భద్రాద్రిలో సుమారు 
ఒక ఇరవై ముప్పై మంది వాళ్ళు వాళ్ళు నమ్మిన దేవుణ్ణి ఆరాధించుకుంటున్నారు మేము తప్పు అని అనగానే అది వారి విశ్వాసం వారి గౌరవాన్ని వాళ్ళు కాపాడుకుంటూ భక్తి చేస్తున్నారు అయితే మాకు కూడా మా చర్చిలలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆరాధించుకుంటూ సోషల్ డిస్టెన్స్ను పాటిస్తూ మాస్కులు ధరించి సుమారు ఒక పది మందో లేదా ఒక ఇరవై మందినో మీరు అనుమతించండి నియమ నిబంధనలతో కూడి ఎందుకంటే చర్చిలు ఆరాధన జరగకపోతే కరోనా వైరస్ ఎక్కడాగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు బైబుల్ తెలుసు దేవుని యొక్క గుణాతిశయాలు తెలుసు దేవుని యొక్క హృదయం మనసు మీకు తెలుసు ఎందుకంటే ఈనాటి ఏ సేపు మీరని నేను భావిస్తున్నా ఆనాడు ఏ సేపు ఎన్ని అగచాట్లు పడి రాజయ్యాడో మీరు కూడా ఎన్ని అగచాట్లు పడి చేయని నేరాలకి జైలుకి వెళ్ళి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలోకి మిమ్మల్ని దేవుడు కూర్చోబెట్టారు కాబట్టి మీరు ఒక్కసారి ఈ విషయాన్ని ఆలోచన చేయండి పాస్టర్లకి మీరు సేవ సేవకులకు చర్చిలు ఆరాధన జరగాలి ఆరాధన ఆరిపో ఆగిపోతే దేవుని మనసు మల్లుకోదని ఇంట్లో ఇళ్ళల్లో చేసిన ప్రార్థన వేరు కుటుంబాలతో చేసే ప్రార్థన వేరు కానీ దేవుని ఆలయంలో పరిశుద్ధులు కూడుకొని ఒక్క చోట నిలబడి దేవుని ఆరాధిస్తే అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి కావాలంటే మీరు ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడండి మూడు వారాల అవకాశం ఇవ్వండి మూడు వారాలు మీరు దేవుణ్ణి సంఘాల్లో కొన్ని నియమ నిబంధనలతో కూడిన షరతులతో కూడిన లిమిటెడ్ మెంబర్స్తో సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ఆరాధనకు అనుమతించండి లే మూడు ఆదివారాల్లో ఈ కరోనా వైరస్ తగ్గిపోకపోతే నేను ఈ రాష్ట్రం వదిలి వెళ్ళిపోతా అసలు బైబుల్ ఎన్నడూ బోధించను ఇది నా ప్రేమతో నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా నిశ్చయంగా ఆగిపోయింది ఆగిపోకపోతే నేను రాష్ట్రం వదిలి వెళ్ళిపోతా ఎందుకంటే నేను నమ్మిన దేవుడు సేవకులు ప్రకటించే దేవుడు పూజించి ఆరాధించే దేవుడు ప్రపంచ దేవుడు ఏక దేవుడు నిజ దేవుడు సజీవమైన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎలాంటి కార్యం చేస్తాడు ఒక్క అవకాశం ఇచ్చి చూడండి ఒక్క మూడు వారాలు ప్రతి ఆదివారం లిమిటెడ్ పర్సన్తో పర్సన్స్తో దైవజనులు సంఘంలో పరిశుద్ధులందరూ కూడుకొని ఆరాధించే అవకాశం ఇచ్చి చూడండి కరోనా వైరస్ అంతం కాకపోతే నేను ఎన్నటికీ బైబుల్ బోధించను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కూడా విడిచిపెడతా ఈ రాష్ట్రం వదిలిపోయి వెళ్ళిపోతా దేశవ్యాప్తం కూడా ఇదే జరిగింది అంతే అంతేగాని చర్చిలు మూత వేసి ఇళ్ళల్లో ఆరాధిస్తే మంచిదే పాపం మీరు ఇప్పుడు వరకు చాలా కష్టపడ్డారు మీరు చాలా మంచి పగడ్బందీగా మీరు ప్లాన్ చేసుకొని కరోనా వైరస్ కట్టడికి ముందుకు వెళ్తున్నారు అయితే మీ పగడ్బంది ఎంత ముఖ్యం దేవుని కృప కూడా అంత అవసరం దేవుని చిత్తం దేవుని కృప మీకు ఉంటేనే ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందిద్ది మానవుల ప్రయత్నం అధికారంతో కూడిన ప్రయత్నాలు ఇంకా వివిధ రకాల ఆలోచనతో కూడిన ప్రయత్నం కొంతమందికే ప్రయోజనకరము కానీ సంపూర్ణత యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రం లభిస్తుంది ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కదలాలంటే కనికరం పొందాలంటే దేవుని ఆత్మ దిగి కంట్రోల్ చేయాలంటే దైవజనుడు తన సంఘముతో పరిశుద్ధులందరూ కూడుకొని ఆరాధించే స్థలమైన మందిరములు ఆరాధించే అవకాశం మాకు కల్పించండి ఎందుకంటే మేము మిమ్మల్ని ఏం కోరతామండి ఆల్రెడీ తిరుమలలో ప్రతిరోజు జరుపుకుంటున్నారు అంతేకాదు నేను ప్రతి జిల్లాలో ఈ కరోనా వైరస్ లాక్డౌన్ గురించి లాక్డౌన్ వచ్చిన వద్ద నుండి ప్రతి జిల్లాలో ఆ పూజలు జరిగినాయి నా వద్ద చాలా ఆధారాలు ఉండే ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చిన పేపర్ కటింగ్స్ ఉండి సాక్షిలో వచ్చిన పేపర్ కటింగ్స్ ఉండి వివిధ న్యూస్ ఛానల్స్ వచ్చిన కటింగ్స్ ఉండే ఏదో శ్రీరామనవమి ఉగాది లేదా ఇలాంటి సందర్భంలో కాదు అసలు లాక్డౌన్ ప్రకటించినది మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు చాలా చోట్ల హైందవ పూజారులు మా హిందూ సహోదరులు వారు విశ్వస విశ్వసించిన దేవుళ్ళని దేవతలను ఆరాధించుకున్నారు మేము సంతోషిస్తున్నాం వాళ్ళు నమ్మిన దేవుళ్ళని ఆపకుండా ఆరాధించుకున్నారు మరి మీ మీ నియమ నిబంధనలకు మేము గౌరవించి లోపడ్డాం కదా ఒక్కసారి దయతో మా యొక్క అప్పిల్ని స్వీకరించండి ఆలోచన చేయండి అంతే ఆలోచన చేయండి ఆలోచన చేయండి మొదటగా మా పాస్టర్లను ఆదుకోనండి తర్వాత పాస్టర్లతో పాటు పూజారుల్ని ముస్లిం ప్రచారకులను కూడా ఆదుకోనండి తర్వాత సంఘంలో మీరు అనుమతించే నియమ నిబంధనలతో ఆరాధన చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా చర్చిలలో కరోనా వైరస్ రాదు ఒకవేళ చర్చిలు ఆరాధన చేసుకుంటూ కరోనా వైరస్ వచ్చినా నేను యేసుక్రీస్తుని వదిలేస్తా నేను బైబుల్ ప్రకటించను అన్నట్టుకి ఎందుకంటే అంత ధైర్యం చెబుతున్న నమ్మిన దేవుడు సిగ్గుపడనేడు నమ్మ మనం నమ్మిన దేవుడు ఆయన ఎవరు ఆయన భక్తులు సిగ్గుపడనేడు నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే మనుషులకు అసాధ్యమైనది దేవునికి సాధ్యము కాబట్టి దయతో 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 మా హమ్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న క్రైస్తవుల తరఫున క్రిస్టియన్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరఫున ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి 
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఈ విజ్ఞప్తుల్ని ఈ వీడియో ద్వారా సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేసి ఈ వీడియోలోని అంశాలు వారికి తెలియచేయాలని ప్రేమతో కోరుకుంటూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడు మనల్ని అందరినీ నిండావులుగా దీవించునుగాక